Wie lange dauert es, bis ich wirklich beweglich bin? Diese häufig gestellte Frage beantworte ich dir in diesem Video. Okay, lass uns im ersten Schritt anschauen, warum Beweglichkeit für die Gesundheit deines Körpers so wichtig ist. Im zweiten Schritt erkläre ich dir, wie beweglich du sein solltest, um dein Leben lang schmerzfrei und leistungsfähig zu bleiben, damit du auch immer hübsch das tun kannst, was du liebst. Und in Schritt 3 beantworte ich dir die Frage, wie lange es dauert, bis du die gewünschte Beweglichkeit hast, wie du da deutlich schneller hinkommst und wie du sie dann auch mit sehr, sehr geringem Aufwand aufrechterhalten kannst. Okay, warum ist Beweglichkeit für die Langlebigkeit deines Körpers absolut unabdingbar? Beweglichkeit kannst du dir wie das Öl in einem Motor vorstellen. Ist zu wenig Öl vorhanden, entsteht Reibung und der stärkste Motor wird dadurch früher oder später kaputt gehen. Übertragen auf den Körper ist die Folge von zu wenig Beweglichkeit eine beschleunigte Abnutzung deiner Gelenke und auch eine verringerte Leistungsfähigkeit. Bist du dann über einen zu langen Zeitraum zu unbeweglich, kommt es im ersten Schritt zu Schmerzen. Das ist im Übrigen die Art und Weise deines Körpers, dich um eine Verhaltungsänderung zu bitten. Schmerzmittel ist dann nicht die Verhaltensveränderung, die er sich wünscht. Ähm, danach folgen zwangsläufig irgendwelche Verletzungen. In den Gelenken kommt es dann irgendwann zur Arthrose. Und das hässliche Ende ist, dass die austauschfähigen Gelenke ersetzt werden müssen. Und bei den Bereichen, für die es keine Ersatzteile gibt, bleibt deinem Körper nur noch die Möglichkeit, sie komplett zu versteifen. Äh, und dann siehst du ungefähr so aus. Hey, Toni! Ja, ein weiterer negativer Aspekt von Unbeweglichkeit ist, dass deine Gelenke nicht mehr wie vorgesehen arbeiten können. Offensichtliche Beispiele dafür sind X- oder O-Beine, eine Gangart mit ein- oder ausgedrehten Beinen, dem sogenannten Entengang, oder zum Beispiel auf die Körperhaltung übertragenen Rundrücken. Ja, beziehungsweise eine schlechte Körperhaltung. Ähm, hierbei haben dann vor allem die Gelenke deiner Brustübelsäule die Fähigkeit verloren, in die Rückbeuge zu gehen. Okay, kommen wir jetzt zur Frage, wie beweglich du sein solltest und dies relativ schnell und einfach beantwortet. Ähm, musst du dafür ein Spagat können? Sicher nicht. Ist vielleicht ein nettes Profilbild. Ähm, sinnhaft vielleicht für einen Tänzer und für einen Kampfsportler, aber der Autonormalverbraucher braucht einen Spagat ganz und gar nicht. Was du brauchst, ist eine ausreichende Beweglichkeit, um eben keine erhöhte Reibung äh, und somit Gelenkabnutzung zu haben. Äh, deine Muskulatur und dein Gewebe dürfen eben keinen negativen Einfluss auf die Mechanik des Körpers, zum Beispiel auf deine Gangart haben oder auf deine Körperhaltung haben. Äh, denn sonst gerät alles aus dem Gleichgewicht und mit jedem Jahr, dass du älter wirst, verspannt sich dein Körper immer mehr. Okay. Beantworten wir jetzt die Frage, wie du beweglich wirst und wie lange es wirklich dauert. Ähm, meiner Erfahrung nach ist es so, dass die Strategie, mit der die meisten versuchen, beweglich zu werden, in der Regel wirklich nicht zielführend ist. Das war übrigens bei mir damals auch so. Äh, das heißt, selbst äh, wenn regelmäßig mit hoher Disziplin gedehnt wird, sind die Ergebnisse sehr mager und die Dehnerei wird zu einer echten Lebensaufgabe. Wer aber mit einem intelligenten System ganzheitlich arbeitet, macht sofort, also schon in der ersten Woche, große Fortschritte und kann in, ich sag mal, 12 bis 18 Monaten auf das beschriebene, angestrebte Beweglichkeitsniveau kommen. Hierbei spielt die Ausgangsposition natürlich eine gewisse Rolle. Zum einen natürlich das Alter, Wer schon ein bisschen älter ist, wird mehr Geduld brauchen, kann aber auf jeden Fall ans Ziel kommen, ja, dauert nur ein bisschen länger. Äh, wer aktuell stocksteif ist, wird auch etwas länger brauchen und bereits vorhandene Schäden erfordern auf dem Weg auf jeden Fall etwas mehr Hingabe und auch Geduld. Das Schöne ist, wenn du die Arbeit gemacht hast, bist du irgendwann wieder in Balance und dein Körper kann sich endlich entspannen. Er muss nichts mehr kompensieren und somit musst du viel weniger dehnen bzw. kannst mit einem Bruchteil des Aufwandes 
den du betreiben musstest, um an diesen Punkt zu kommen, dein Beweglichkeitsniveau relativ entspannt aufrechterhalten. Gut, was musst du tun, um so schnell wie möglich beweglich zu werden? Ein Faktor, den fast jeder außer Acht lässt, ist der Alltag. Du musst dir deine Umweltbedingungen, deine Lebenssituation einfach körperfreundlich gestalten. Ja? Sonst muss der Körper das ja die ganze Zeit kompensieren und geht auf Schutzspannung. Ja? Äh, zwei Faktoren, die wir hier immer wieder benennen, ist zum einen das lange, starre Sitzen auf herkömmlichen Stühlen. Ja? Was ja nachweislich ungesund ist, Stühlen gibt es genug. Wenn du das 8 bis 14 Stunden am Tag machst, wie viel Dehnübungen willst du machen, um das zu kompensieren? Das ist chancenlos. Ja? Ähm, wir haben ja für eine Lösung gesorgt, die wird hier eingeblendet, unser schön, schöner Paleo-Chair, auf dem kannst du während des Arbeitens fit und beweglich werden. Ja? Ist unten auch im angepinnten Kommentar verlinkt. Und der zweite große Faktor sind Schuhe. Die herkömmlichen Schuhe, die 99% der Menschen da draußen tragen, sind einfach für die Füße Ungesund, ja? die laufen vorne spitz zu, das hat nur modische Gründe, der Fuß will aber Platz haben vorne, also die sind in der Länge okay, aber in der Breite nicht okay, die sind hinten höher als vorne, ja? ähm, herkömmliche Sportschuhe sind vorne hochgebogen, ja? das ist alles Mist für den Fuß und wozu führt das? Dazu, dass 90% der Deutschen einen dysfunktionalen Fuß haben, jeder vierte Deutsche hat einen Halux valgus, ja, das heißt, das Fundament deines Körpers funktioniert nicht richtig. Ja, auch das ist natürlich fast schon ein K.O.-Kriterium für deine Beweglichkeit, das musst du also unbedingt auch in Ordnung bringen. Auch da gibt es eine wunderbare Lösung hier aus dem Ländler aus Ludwigsburg, die schönen Schuhe von John Nimble, äh, Link und äh, Rabattcode findest du auch unten im angepinnten Kommentar. So, und jetzt kommt noch ein Aspekt, der beim Thema Beweglichkeit sträflicherweise immer wieder vergessen wird. Und das ist der mentale Aspekt. Dem muss auch Rechnung getragen werden. Wenn sich dein Geist verspannt, Wechselwirkung, verspannt sich auch dein Körper. Und wenn du dreimal am Tag so richtig gut wütend wirst, kommst du ganz sicher nicht ans Ziel. Das heißt, du musst auch lernen, wie du, egal in welcher Lebenssituation, deinen inneren Frieden bewahrst. Ja, und an der Stelle empfehlen wir von Herzen das Inner Engineering von Satguru. Es gibt es mittlerweile auch in einer schönen deutschen Übersetzung und äh, den Link dazu pinnen wir auch unten an. Okay, und was solltest du noch unbedingt machen, um schnell ans Ziel zu kommen? Lass dir bitte helfen. Wenn du auf fremdem Terrain unterwegs bist, ist es einfach weise, mit einem Navi zu fahren. Du musst zwar noch selber fahren, aber du kennst es, wenn man hübsch macht, was die Stimme sagt, kommt man schnell und sicher ans Ziel. Und dieses Navi in Richtung Beweglichkeit äh, kann für dich unser Online-Trainingssystem hin zu einem nicht nur beweglichen, sondern auch lebenslang schmerzfreien und starken Körper sein. Und deshalb haben wir das auch unten im angepinnten Kommentar verlinkt. Und jetzt stelle ich dir noch eine finale Frage. Willst du warten, bis das Leben dich beißt oder willst du schon vorher loslaufen? Die meisten warten erst, bis das Leben sie schon mal gebissen hat. Das andere wäre Prävention. Die meisten ne, fangen erst an, wenn es weh tut. Das Ding ist nur, wenn das Leben dir schon ein Bein abgebissen hat, dann äh, wird das Laufen halt sehr, sehr schwierig. Also ich rate dir mal, nicht allzu lange zu warten, sondern besser gleich loszulegen. Jetzt freue ich mich natürlich über dein Feedback anhand der Kommentare. Gib gerne einen Däumchen nach oben für das Video. Ich bin an dieser Stelle wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.